అయితే గత గత నాలుగు సంవత్సరాలుగా పార్టీ కనెక్టివ్ ఇక్కడ ఎప్పుడు జరగలేదు ఇంకా ఐటీ వింగ్ నుంచి ఇంతవరకు మీట్ అవ్వలేదు అనుకుంటాను అందుకని ఏమంటే ఇది బాగా గ్రాండ్గా చేద్దామని అనుకున్నాం సో దట్ అందరూ ఐటీలో పనిచేస్తున్న ప్రొఫెషనల్స్ అంతా పార్టీ కనెక్ట్ అవుతారు ఇక్కడ ఒక టీమ్ కూడా ఫామ్ అవుతుంది అన్న ఉద్దేశంతో ఈ మీటింగ్ కండక్ట్ చేసినాము సో ఈ మీటింగ్ మీటింగ్ అనుకోని కూడా ఒక టెన్ టెన్ డేస్ అనుకుంటాను టెన్ డేస్లోనే మన టీమ్ ఐటీ వింగ్ టీమ్ చాలా హార్డ్ వర్క్ చేసి బాగా ప్రమోట్ చేసి ఐ మీన్ ఈవెన్ పీజీ హాస్టల్స్ కూడా పోయి పోస్టర్ స్టిక్ చేసి ఎంత ప్రమోట్ చేశారు చాలా ఇంతమంది జనాలు వచ్చేదానికి మెయిన్ కారణం వాళ్ళు ఈ చేసిన ప్రమోషన్సే అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ హూ ఈజ్ ఇన్ దిస్ హాల్ థ్యాంక్ యూ ఫేస్బుక్ ట్విట్టర్ యూట్యూబ్ ఇట్లాంటి సోషల్ ప్లాట్ఫామ్స్లో పోస్ట్ చేసి ప్రమోట్ చేసే విధానాన్ని సోషల్ మీడియా సోషల్ మింగ్ మీడియా వింగ్ టేక్ కేర్ చేసుకుంటుందండి ఐటీ వింగ్ వచ్చి ఐటీ ప్రొఫెషనల్స్ కనెక్ట్ కోసంగా మనం పనిచేస్తున్నాం సో ఐటీ ప్రొఫెషనల్స్ కనెక్ట్ ముఖ్యంగా ఐటీ ప్రొఫెషనల్స్ అంతా సిటీస్లోనే ఉంటున్నారు కాబట్టి మన స్టేట్లో దొర స్టేట్లో తక్కువ ఉంటారు కాబట్టి ఈ కనెక్ట్స్ ఇక్కడ కండక్ట్ చేసేదానికి ప్లాన్ చేసుకున్నామండి ఫస్ట్ కనెక్ట్ బెంగళూరులో చేశాము బెంగళూరులో ఇదే రకంగా చాలా సక్సెస్ అయింది అయితే అక్కడ ఉన్న ప్రొఫెషనల్స్ అంతా ఇక్కడ కూడా చాలా మంది వచ్చారు బెంగళూరు టీం వాళ్ళు కూడా అక్కడ ఒక టీం ఉండి అక్కడ ఉన్న బెంగళూరులో ఉన్న తెలుగు మన ఏపీ నుంచి వెళ్ళి పనిచేస్తున్న ఐటీ ప్రొఫెషనల్స్ని అంతా కనెక్ట్ అయ్యి వాళ్ళని ఒక వేదిక ఒక వేది మీదకి తీసుకొచ్చి పార్టీకి పనిచేసేలాగా ప్లాన్ ప్లాన్ చేసుకుంటున్నాము అదేవిధంగా హైదరాబాద్ నుంచి కూడా చాలామంది అంటే ఎక్కువ శాతం ఎక్కువ ఏపీ నుంచి వచ్చి పనిచేస్తున్న వాళ్ళు ఎక్కువ శాతం హైదరాబాద్లోనే ఉన్నారు కాబట్టి డెన్స్డ్గా ఇక్కడ కనెక్ట్ ఇక్కడ మీటింగ్ అనుకున్నాము తర్వాత చెన్నై పూణేలో కూడా ఇట్లాంటి మీట్లు అనుకుంటున్నాము సో స్లైట్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ప్రమోషన్స్ సోషల్ మీడియా కిందకి వెళ్తుంది ఏదైతే ఐటీ ప్రొఫెషనల్స్ యూనో వాళ్ళ కనెక్టివిటీ అంతా ఈ వింగ్లోకి వస్తుంది అదే డిఫరెన్స్ అండి వెల్కమ్ ఎవ్రీ వన్ ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి చాలా ధన్యవాదాలు వన్స్ అగైన్ అయితే ఇక్కడ ఆల్కమిస్ట్ అనే ఒక యూనో వర్డ్ ఉంది ఒక సినిమా టైటిల్ లాగా ఉంది కదండి అయితే ఈ ఆల్కమిస్ట్ అంటే అంటే చాలామందికి తెలిసే ఉంటుంది ద వన్ హూ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ ఎనీ మెటల్ ఇన్ టు గోల్డ్ ఒక ఇనుమును కానీ అల్యూమినియంని కానీ ఒక గోల్డ్ కింద ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసే ఒక పర్సనాలిటీని ఆల్కమిస్ట్ అంటారు బ్లింక్ అవుతా ఉంది సో ఈ ఆల్కమిస్ట్ నా దృష్టిలో అంటే పాత రోజుల్లో ఉన్నారో లేదో తెలియదు ఆచార్య నాగార్జున గారు కూడా ఆల్కమిస్ట్ అంటారు కానీ ఇప్పుడున్న కరెంట్ ఏజ్లో ఆల్కమిస్ట్ జగన్ అన్న మనం కీన్గా చూస్తే ఆయన చేపట్టిన కార్యక్రమం ప్రతి ఒక్కటి కింద అట్టడుగున్న వర్గాలని ఉన్నత స్థాయిలోకి తీసుకుపోవడానికి చాలా కార్యక్రమాలు స్కీములు కానీ ప్రతి ఒక్కటి ఈ ఆల్కమిస్ట్ ఆ రకంగా ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉన్నాడు ఇప్పటి నుంచి కాదు గత పార్టీ పెట్టినప్పటి నుంచి కూడా ఆయన ఆలోచన విధానాలు అలానే ఉన్నాయి ఇప్పుడు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత అది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాడు అయితే ఇక్కడ ఈ సందర్భంలో ఏంటంటే స్కీమ్లు ఉన్నాయి కదండి మన వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ ఉన్నాయి వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్కి ప్రతి ఒక్కదానికి ఒక 
రేషనల్ ఉంది మనం వెల్ఫేర్ వెల్ఫేర్ స్కీమ్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నామంటే జస్ట్ ఏదో డబ్బులు ఇస్తే వాళ్ళు వాళ్ళ అకౌంట్లోకి పోవడమో లేదంటే వాళ్ళకి చేతికి ఇవ్వడము అలా కాదు దానికి ఒక ప్రత్యేకమైన రీజన్ ఉంది ప్రతి స్కీమ్కి ఒక రీజన్ ఉంది అయితే మొన్న కూడా బెంగళూరు టీమ్ తోటి మాట్లాడుతూ ఉంటే అమ్మఒడి స్కీమ్ వెనకాల ఉన్న రేషనల్ గురించి మాట్లాడుకుంటా ఉన్నాం చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా అనిపించింది అమ్మ అమ్మఒడి స్కీమ్ వెనకాల ఉన్న రేషనల్ ఏంటంటే మన ఊర్లలో మన పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చే సమయానికి కూలికి పోయే మగవాళ్ళు కూలికి పోతే కనుక నాలుగు వందలు ఇచ్చేవాళ్ళు ఆడవాళ్ళు కూలికి వెళ్తే రెండు వందల యాభై రూపాయలు రెండు వందలు అప్రాక్సిమేట్లీ ఆ కూలి వచ్చేది ఆడవాళ్ళు వాళ్ళ పిల్లల్ని తీసుకెళ్తే ఒక్కొక్క చైల్డ్కి యాభై రూపాయలు వచ్చేది యాభై రూపాయలు సో ఈ యాభై రూపాయలు ముప్పై రోజులు పనిచేస్తే పదిహేను వందలు అంటే ముప్పై రోజులు పని చేయలేరు కాబట్టి వెయ్యి నుంచి పన్నెండు వందల వరకు ఒక్కొక్క చైల్డ్ నుంచి వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి రెవెన్యూ కింద యాడ్ అవుతుంది అయితే సంవత్సరానికి చూస్తే కనుక ఒక పన్నెండు పన్నెండు వేల నుంచి ఒక పదిహేను వేల వరకు ఆ డబ్బులు ఆ ఒక్క పిల్లవాడి నుంచి వస్తుంది అయితే జగన్ అన్న ఏంటంటే వాళ్ళ ఆర్థిక ఆర్థిక పరిస్థితిని దృష్టిలో ఉంచుకొని ఆ పిల్లవాడి నుంచి వచ్చే రెవెన్యూని జగన్ అన్నే చెల్లించి వాళ్ళకి యాడ్ చేసి వాళ్ళకి మంచి చదువు చదివి చదివించి ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళకి యూనిఫామ్స్ ఇచ్చి వాళ్ళ స్కూల్ షూస్ ఇచ్చి బ్యాగ్ ఇచ్చి పుస్తకాలు ఇచ్చి ఎవ్రీడే లంచ్ ఇచ్చి ఎట్లాంటి లంచ్ అంటే పౌష్టికాహారం ఇన్ని చేసి వాళ్ళ ఆర్థిక ఈ పిల్లవాడు చదువుకుంటే రేపు పొద్దున వాళ్ళ ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగు అవుతుందని అంత అంత నేను దృఢమైన ఆలోచనతో ప్రతి ఇట్లా ప్రతి స్కీమ్ చూస్తే కనుక ఇట్లాంటి రేషనల్స్ ప్రతి స్కీమ్ వెనకాల ఉందండి సో అందుకనే నా ఉద్దేశంలో హీఈస్ అన్ ఆల్కమిస్ట్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఇక్కడ ఈ ఫోటోలో ఉండే యూనో ద గ్రేట్ పర్సనాలిటీ ఈజ్ అవర్ ఇన్స్పిరేషన్ మన అందరి ఇన్స్పిరేషన్ మనం సాఫ్ట్వేర్ రంగంలో ఎన్నెన్నో ఒడిదుడుకులు ఉంటాయి మనం పని చేసుకునేటప్పుడు చాలా ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి నేనైతే ఏదన్నా కష్టం వస్తే జగన్ అన్నం చూస్తా ఎందుకనంటే ఆయన ఎన్నో కష్టాలు ఆయన పడ్డ కష్టాలు మన ఎవరు ఇంచుమించు మన లైఫ్లో పడి ఉన్నాం అన్ని కష్టాలను ఎదుర్కొని ఒక ముఖ్యమంత్రిగా ఇప్పుడు ఇంత ఉన్నతమైన స్కీమ్లని మనకు అందిస్తూ ఈ ఏపీని అభివృద్ధి బాటలో పైనింపేలాగా ప్రయత్నిస్తున్నాడు మనందరం ఆయనకి సపోర్ట్ చేసి వచ్చే ఎలక్షన్లో నూట డెబ్బై ఐదుకి నూట డెబ్బై ఐదు స్థానాల్లో మనం గెలిచేలాగా మనందరి సహకారం గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఎందుకనంటే ఊర్లల్లో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అంటే ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానం ఉంది మనందరం పోయి అక్కడ ఉన్న ఫ్యామిలీస్ తోటి ఇంటరాక్ట్ అయితే కనుక అందరు వింటారు అందరు వింటారు ఎందుకు వింటారంటే ఆ ఊరి నుంచి ఆ ఊర్లో నుంచి వచ్చి కష్టపడి చదివి ఒక ఉద్యోగం ఒక లక్షల్లో ఉద్యోగం చేస్తూ ఉంటే కనుక వాళ్ళకి నువ్వు ఇన్స్పిరేషన్గా ఉంటావు సో ఈ అందరం పోయి గన విలేజ్ లెవెల్లో అంద ఇంటరాక్ట్ అయ్యి గనక ప్రచారంలో పాల్గొంటే ఖచ్చితంగా ఒక వర్గం ఏదైతే మనం మన మాట వినట్లేదు మన ప్రమోషన్స్ అక్కడికి వెళ్ళట్లేదు అనుకుంటున్నామో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా వింటారు విని మనకే ఓటేస్తారు ఎందుకనంటే మనం మనం చేసిన అభివృద్ధిని మనం ఇంకా చెప్పుకోలేదు ఇప్పుడు చెప్పుకుందాం మన అందరం పోయి చెప్దాం ఇంకొక ఒక చిన్న హెల్ప్ అండి మీ అందరూ అందరం లింక్డిన్లో ఉంటున్నాము ప్రొఫెషనల్స్గా జగన్ అన్న ఇప్పుడు లింక్డిన్లో ఉన్నాడు జేఏఎస్ నుంచి హీఈస్ ఆన్ లింక్డిన్ మనందరం ఫాలో అవుదాం మనందరం ఫాలో అయ్యి ఇప్పుడే అంటే మొబైల్ నుంచి కూడా మీరు ఫాలో అవ్వచ్చు ఫాలో అయ్యి మన స్ట్రెంగ్త్ని అక్కడ కూడా చూపిద్దాము ఇది పర్సనల్గా మన సోషల్ మీడియా వాళ్ళు నన్ను రిక్వెస్ట్ చేశారు పెట్టమని ఎందుకంటే అంత ఐటీ వింగ్ 
IT professionals meet Gavati. This this event makes a lot of sense to present this. Now, real core content ko poye low pa lang dante na kis slide chala interesting gan pichin nandi. Na ko correct numbers u nay kawal and display jale dikda. Nay chapta no. Man IT journey. आंध्र प्रदेश लो इलावन इंदी। विजुअल का मिक्स चुपित दामानी इस स्लाइड बैठे नो। चंद्रबाब नायड ऐंत जेस ऐडू, राशेक रेडिगा ऐंत जेस ऐडू, मल्ली वोचन चंद्रबाब नायड ऐंत जेस ऐडू, माना जगना नहीं थी जास्तन ऐडू। पंतुम नंदला तोंबा योकटलो, नेहरू मल्ली जनार्दन रेडिगा रू, फाउं Hyderabad. Then, after that, in the 19th century, the Telugu Desham government was in the government. Then, we know that Bangalore, Pune, Chennai, there is a lot of IT. We don't have any idea. We don't have any idea. We don't have any idea. Globalization is part of the part. It's natural. We don't have any idea. We don't have any idea. We don't have any idea. माना स्टेट गवर्नमेंट बैक जेस नहीं मायूं नहीं आ प्रोसेस लो चंद्रमा में नाइट गार्ड गोड़ा कोनी प्रोजेक्ट्स तीस कुछ चारों इनिशिएटिव्स तीस कुनारों काने मेरु ग्रोथ जूसते क्या ना का 2004 वर कुनारों चंद्रमा में नाइट गार्ड 91 लो जीरो का वन आईटी ने नो आईटी एम्प्लाइज काउंट जब तो ना Nunchi, rendu vela naluk gol government lose ayer lopla, yana bayi rendu vel ga endi. Yana bayi rendu vela nunchi, rasa ke rendu gar chani payi antu varku, accountu rendu lakshala yana bayi naluk. Dan tarawata mana ikat state lo unna situations walla kunta employmentu velu payi endok padu vela mandi employeesu, vere rasta laki, pune ki, bangalore ki, chennai ki velu payaru. Anda kani angkara graf kunci entah gini, aite apudu tagihna graf ente ente rendu vela nala bayi, sorry rendu lakshila nala bayi ni midi, rendu lakshila nala bayi rendu vela employees. Aite i matum proses i journey ante mano bifurcation work juta mo, i journey lo, Chandra Bob Naidu gar chase ni ente ente, he just did the real estate business. Mir andar agri awtaro ledo, he just did the real estate Business. Yang jenis itu ante, wacina project ni, wakap 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 place lo beti, ikat wakap building osten anje pani, cuttu wal lo lece ato land anta kuni pitch kuni, real estate business jenis eru. Mana kipur kani pet le ta amarawati, amarawati lo yang jari kindo, amarawati lo abrute le akunda, matto real estate business business jadah man perhati nici eru. Wakap building wode gat kunda, adeh pani gat jenis eru. Bidulah yang peristiwa itu lalu building lekat teru. Indah kante world lochi na software software company world lochi ikat world place gawal world building lekat ko world gawat ti. Bidulah yang peristiwa lalu gat teru. Matun chase in danta real estate business eh bifurcation tarawat manan jus nete te rendu ella padna algalo. Obviously Hyderabad mana rastum to led gawat ti. Akadam mana ki dager dager oka aydu ella employees akad mikle eru. Wajah aglo terpati atla. Aite idan ta men i number sendi ente software parks parks of India information STPI sorry yeah STPI. So rendu vela padna aglo ayuchintra wata aidi vela approximately aidi vela employees migleru. Terawat miru you believe it or not. Walu promotion sendi manu asalnya winodu. These are real numbers. He didn't really add any, any value to IT. I didn't say that. I said that Mahesh Technologies and Vettil Opla ironing work is a company. I am talking about real IT. Real IT. I said that in 2015, Thanks to COVID, right? I mean, I don't want to lose it.
రెండున్నర సంవత్సరం లూజ్ అయ్యాము అయితే మనకి రీసెంట్లీ జరిగిన జిఐఎస్ ద్వారా పదమూడు పదమూడు లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు వచ్చినాయి ఆ పదమూడు లక్షల కోట్ల పెట్టుబడుల నుంచి మూడు వందల యాభై రెండు ఎంఓయూస్ అయ్యాయి మూడు వందల యాభై రెండులో ఇంచుమించు అంటే నేను రీసెంట్లీ కనుక్కున్నాను ముప్పై ఐదు నుంచి నలభై పర్సెంట్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ ఆర్ గ్రౌండింగ్ కంపెనీస్ ఆర్ గ్రౌండింగ్ అంటే అది మనం రెగ్యులర్ ఫాలోఅప్ చేస్తూ ఉన్నాము కాబట్టి అంత అవుతుంది అయితే దాంట్లో యాభై నాలుగు ఎంఓయూస్ ఐటీ కం ఐటీ ఐటీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీద ఐటీ కంపెనీస్ మీద ఎంఓయూస్ అయినాయి దాని ప్రకారంగా చూస్తే రాబోయే మూడు మూడు సంవత్సరాల్లో యాభై ఐదు వేల ఐటీ ఎంప్లాయ్మెంటు మన స్టేట్కి రాబోతుంది అదే కాకుండా రీసెంట్లీ అదాని డేటా సెంటర్ ఒకటి తర్వాత ఇన్ఫోసిస్ డే మన అదాని డేటా సెంటరు ఒక యాభై ఐదు వేల ఎంప్లాయ్మెంట్ని మనకు కలిపిపోతుంది తర్వాత ఇన్ఫోసిస్ వచ్చి దే స్టార్ట్ దే ఆర్ గెటింగ్ స్టార్టెడ్ విత్ రెండు వేల ఐదు వందల ఎంప్లాయ్మెంటు అండ్ దే ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్ టు సిక్స్ థౌజండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటే ఇంచుమించు ఒక నెక్స్ట్ టూ ఇయర్స్లో ఒక సిక్స్ థౌజండ్ ఎంప్లాయ్మెంటు మన ఇన్ఫోసిస్ ద్వారా రాబోతుంది ఇంకా అన్ని కంపెనీలు మన వైపు చూస్తూ ఉన్నాయి జగనన్న జగనన్న సంఘ అందరికీ తెలుసు ఊరికే మాటలు చెప్పి వచ్చి ఫోటోలు దిగిపోయే రకం కాదు అట్లా అట్లా వచ్చి ఫోటోలు దిగితే ఊరుకోటి అనే సంగతి అందరికీ తెలుసు కాబట్టి వచ్చేవాళ్ళు సీరియస్గా వస్తున్నారు వచ్చి పెట్టు పెట్టుబడులు పెట్టడానికి వస్తున్నారు సీరియస్ బిజినెస్ చేసేదానికి వస్తున్నారు కాబట్టి ఐ మీన్ ద ఐటీ ఐటీ గ్రోత్ మన స్టేట్లో చాలా ఫ్రూట్ఫుల్గా ఉంది రాబోయే మూడు సంవత్సరాల్లో మనం విల్ సీ లైక్ యూనో సాఫ్ట్వేర్ పార్క్స్ తర్వాత పెద్ద పెద్ద ఐటీ కంపెనీస్ పెద్ద పెద్ద బ్రాండ్స్ మనం వైజాగ్లోను తిరుపతిలోను అనంతపూర్ బార్డర్లో ఒకే ఒక లొకేషన్లో ఐడెంటిఫై చేస్తున్నారు సో ఈ మూడు లొకేషన్స్లో ఖచ్చితంగా మనం చూస్తాము ఈ గ్రోత్ మనకు కనపడుతుంది సో ఇది ఒక్క స్లైడ్ నేను నంబర్స్తో మాట్లాడదాం అనుకో మిగతావన్నీ నేను కొంచెం ప్లాన్ రిలేటెడ్గా మనం ఏం చేయబోతున్నాం అనేది చెప్దాం నేను ఒక ఒక అబ్జర్వేషన్ చేశాను మన పార్టీకి ఏమేమి అవసరం దెర్ ఆర్ ఫోర్ ఆస్పెక్ట్స్ నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఒకటి వచ్చి మన పార్టీకి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బిల్డ్ చేయవచ్చు అనేది ఒక ఆస్పెక్ట్ ప్రొఫెషనల్స్ ఐటీ ప్రొఫెషనల్స్ కనెక్ట్ ఇంతవరకు అవ్వలేదు అంటే నాలాంటి వాళ్ళు కొంతమంది మన బెంగళూరు ఐటీ వింగ్ కొంతమంది హైదరాబాద్ నుంచి పోయి పార్టీ ఆఫీస్లో పోయి కనెక్ట్ అవ్వడం తప్పితే దెర్ ఇస్ నో ప్రాపర్ కనెక్ట్ కనెక్టింగ్ పాయింట్ యాక్సెస్ పాయింట్ సో అలాంటి యాక్సెస్ పాయింట్ క్రియేట్ చేస్తే కనుక ఎవరన్నా సరే త్రూ ఆన్లైన్ కానీ లేదంటే వాకిన్ ద్వారా కానీ పోయి పార్టీ కనెక్ట్ అవ్వ అవ్వచ్చు అనే ఉద్దేశంతో అదొక ఆస్పెక్ట్ అంటున్నాము ఐ థింక్ నెక్స్ట్ తర్వాత స్టూడెంట్స్ కూడా స్టూడెంట్ కూడా మన ఐటీ వింగ్ నుంచి కొంత హెల్ప్ అవసరం ఉంటుంది సో ఆ టెక్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్లో ఉంటారో వాళ్ళకి అసిస్టెన్స్ కోసం అదొక కనెక్ట్ అనుకున్నాము ఇంకోటి ప్రమోషన్స్ మనం వీఆర్ ల్యాక్ డెఫినెట్లీ ల్యాకింగ్ ఇన్ ఐటీ ప్రమోషన్స్ సో ఐటీలో ఏమవుతుంది ఎంప్లాయ్మెంట్ ఏంటి యూనో ఎక్స్పోర్ట్స్ ఎలా ఉన్నాయి తర్వాత ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ ఎలా ఉంది వీటన్నిటి మీద ఎవరికి అవగాహన లేదు పెద్దగా మాట్లాడలేదు తెలుగుదేశం వాళ్ళు చాలా చాలా ఎక్కువగా మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళ ప్రమోషన్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి సో దాన్ని మనం కొంచెం మనం మనం ప్రమో మనం స్ట్రాటజికల్గా మనం తిప్పికొట్టాలంటే కనుక దానికి ఒక మంచి ప్లాన్ అవసరం అనేది నా నా ఆలోచన సో ఈ నాలుగు ఆస్పెక్ట్స్లో మనం వర్క్ చేద్దాం అనేది ఇనిషియల్గా మీరు అనుకుంది అయితే దానికోసం మనం ఐటీ వింగ్ ఒక బ్రాండింగ్ కావాలి కదండి మనం అందరం ప్రజల్లోకి వెళ్ళాలి మనకంటూ ఒక గుర్తింపు కావాలి ఒక బ్రాండ్ కావాలి ఒక లోగో కావాలి కలర్స్ అయితే యూనో మా ఫ్రెండ్ రామకృష్ణ ఏమంటే దీని మీద కొంత వర్క్ చేసి హెల్ప్ చేశాడు సో ఇందాక చెప్పినట్టుగా స్కోప్ ఆఫ్ వర్క్ ప్రొఫెషనల్స్ కనెక్ట్ ఒకటి స్టూడెంట్ కనెక్ట్ టెక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బిల్డింగ్ ఫర్ ద పార్టీ సోషల్ మీడియా ద్వారా లేదంటే వేరే ప్రమోషన్స్ ద్వారా మనం పోయి వివరించడం ద్వారా ప్రమోషన్స్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అదొక ఆ నాలుగు ఆస్పెక్ట్స్ మనకి స్కోప్ లాగా కనపడతా ఉంది సో వింగ్ స్ట్రక్చర్ ఇలా అనుకున్నామండి వింగ్ స్ట్రక్చర్ 
కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ ఉంది దయచేసి అందరూ వినండి సో పైన ఏమంటే స్టేట్ కమిటీ ఉంటుంది తర్వాత మనకి మూడు నాలుగు వర్టికల్స్ ఉన్నాయి ఒకటి వచ్చి ప్రొఫెషనల్స్ కనెక్ట్ వర్టికల్ దీంట్లో ఏమంటే మెట్రో సిటీ చాప్టర్స్ సో మెట్రో సిటీ చాప్టర్స్ చాప్టర్స్ అంటే బ్యాంగ్లూర్ హైదరాబాద్కి ఒక టీము బ్యాంగ్లూర్కి ఒక టీము తర్వాత అనంతపూర్ సారీ చెన్నైకి ఒక టీము అదేవిధంగా పూణేకి ఒక టీము సో ఈ టీమ్స్ ఏమంటే మెయిన్గా ఈ ప్రొఫెషనల్ కనెక్ట్ని ప్రొఫెషనల్స్ అండ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ని కూడా వాళ్ళు కనెక్ట్ చేస్తారు సో అది మెయిన్ యాక్సెస్ పాయింట్ వీళ్ళకి తర్వాత ఏమంటే స్టూడెంట్స్ కనెక్ట్ వర్టికల్ డిస్ట్రిక్ట్ కమిటీ చూసుకుంటుంది అది సో డిస్ట్రిక్ట్ కమిటీస్ మనకి ప్రతి డిస్ట్రిక్ట్లో ఒక కమిటీ ఉంది తర్వాత ఏమంటే ఆ కమిటీ నుంచి కాలేజెస్కి రీచ్ అవుట్ అయ్యి అక్కడ ఉన్న స్టూడెంట్స్ టెక్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళకి అసిస్టెన్స్ అవసరమైతే కనుక మనం ఇవ్వడం తర్వాత ఏంటంటే మనకు పార్టీ ప్రమోషన్స్ అక్కడ చేయడం లాంటి కార్యక్రమాలు చేస్తాం తర్వాత ఏమంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వర్టికల్ వచ్చి పార్టీకి కావాల్సిన ఏదైనా ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఏమన్నా థాట్స్ ఉన్నాయి ఇది పార్టీకి ఈ ఈ యాప్ అయితే థాట్ పార్టీకి అవసరం ఉంటుంది అని అని మీకు అనిపిస్తే కనుక యూ కెన్ కమ్ టు మీ మనం మనం కలిసి పనిచేసి అలాంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ యూనో ఆస్పెక్ట్లో కలిసి పనిచేయవచ్చు సో దానికి ఒక టీం ఉంటుంది అండ్ సోషల్ మీడియా అండ్ ప్రమోషన్స్ టీమ్ సో ఈ నాలుగు వర్టికల్స్ ఉంటాయి తర్వాత ఏమంటే టు బిగిన్ విత్ మనం ఏం చేయబోతున్నాం అంటే మెంటర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ స్టూడెంట్స్ చేయబోతున్నాము సో రెండు రెండు విభాగాలు రెండు కనెక్ట్స్ చేస్తాయి కాబట్టి ప్రొఫెషనల్స్ నుంచి వచ్చిన ఎన్రోల్మెంట్స్ని అంతా ఆ డేటా అంతా కలెక్ట్ చేస్తాము తర్వాత ఏం చేస్తామంటే ప్యారలల్గా స్టూడెంట్ కనెక్ట్ కూడా స్టూడెంట్ ఇంట్రాక్షన్స్ కూడా చేస్తాము వాళ్ళను కూడా ఈ ఒక ఐటీ ఐటీ వింగ్ పోర్టల్ ఉంటుంది దాంట్లో రిజిస్టర్ చేపిస్తాము ఎవరికైతే అసిస్టెన్స్ అవసరం ఉంటుందో ఈ ప్రొఫెషనల్స్ ద్వారా అసిస్టెన్స్ స్టూడెంట్స్కి ఇచ్చే ప్రోగ్రామ్ ఇది మనం పోగానే మనం ఆఫర్ చేస్తాం తర్వాత మనకి ఆ కనెక్టివ్ స్టూడెంట్స్ తోటి వసతి కాబట్టి కాలేజెస్లో మనం మెల్లిమెల్లిగా మన జగనన్న గురించి మనం చేసే కార్యక్రమాలు స్టూడెంట్స్కి ఎంత మేలు చేస్తుంది తర్వాత ఐటీ డెవలప్మెంట్ ఎలా అవుతుంది అన్నీ మనం వాళ్ళకి వాళ్ళతోటి చర్చించే విధంగా మనం ఆ ప్లాట్ఫామ్ మనకి పనికి వస్తుందండి ఇది బ్రీఫ్గా మీకు చెప్దాం అనుకున్నాను అయితే ఇప్పటికిప్పుడు మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇది ఐటీ ఆర్మీ అని ముందుగా లోగో కూడా చూసుంటారు మీరు సో మనం మిషన్ ఐటీ ఆర్మీ ఈ వెబ్సైట్ ద్వారా అందరి ప్రొఫెషనల్స్ ఐటీ ప్రొఫెషనల్స్ అంతా దీంట్లో రిజిస్ట్రేషన్ చేయించి మనమే కాదు మన ఫ్రెండ్స్ మన కొలీగ్స్ ఇంకా మన ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ మన సర్కిల్స్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని ఎవరైతే మన పార్టీ అభిమానులు ఉంటారో అందరినీ దీంట్లో రిజిస్టర్ చేయించాల్సిందిగా ప్రతి ఒక్కరిని థ్యాంక్ యూ సో ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు దగ్గర నుంచి నేను కోరుకునేది ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరు అట్లీస్ట్ ఒక యాభై యాభై మందిని దీంట్లో చేర్చి చేర్పించాల్సిందిగా అభ్యర్థిస్తున్నాను ఈ మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇది రేపు పొద్దున ఎలక్షన్కి దగ్గర దగ్గర ఒక నేను ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ లైక్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఐటీ ఎంప్లాయీస్ దీంట్లో అట్లీస్ట్ అంటే నేను ఊరికే వేగ్గా చెప్పట్లేదు ఆల్మోస్ట్ లైక్ యూనో ఒక ఏపీ నుంచి వచ్చిన ఐటీ ప్రొఫెషనల్స్ ఒక ఐదు లక్షల మంది ఉన్నారు ఐదు లక్షల మంది సగం మన పార్టీ ఫేవర్గా అనుకున్నా కూడా రెండు లక్షల యాభై యాభై వేల మంది దాంట్లో నేను నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది జస్ట్ ట్వంటీ పర్సెంటే ఒక యాభై శాతం కనుక మనం రిజిస్టర్ చేయ చేయించగలిగితే వీళ్ళు ఒక ఆర్మీ అవుతారు రేపు పొద్దున ఎలక్షన్కి గ్రౌండ్లోకి వెళ్ళి 
గ్రౌండ్లోకి వెళ్ళి ప్రతి ప్రతి విలేజ్లో ప్రతి కాన్స్టిట్యున్సీలో వీళ్ళు మన పార్టీ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ని అక్కడ ప్రమోట్ చేసేలాగా మనం ఈ ఆర్మీని తయారు చేసుకుందాం ప్రతి ఈ సందర్భంగా ప్రతి ఒక్కరిని నేను అభ్యర్థిస్తున్నాను నేను ముందు చెప్పినట్టుగా యాభై యాభై మందిని మీరు ఖచ్చితంగా చేయించే ప్రయత్నం చేయండి మనం ఈ రోజు నుంచే ఈ కార్యక్రమాన్ని మొదలు పెడదాము ఎమ్మెల్యే కాన్స్టిట్యున్సీ వైజు అందరినీ ట్రైన్ చేసి విల్ సెండ్ దమ్ ఇన్ టు ద గ్రౌండ్ అండి రేపు ఎలక్షన్కి ఇది మన అజెండా సో ఇంకొక ఇంకొక ఆస్పెక్ట్ వచ్చి టెక్ టెక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సపోర్టు మనం పర్వాలేదు సో పార్టీలో ప్రతి ప్రతి విషయం ఏంటంటే అంత మాన్యువల్గా జరుగుతూ ఉంది ఇప్పటి వరకు మనం ఏంటంటే డిజిటల్ డిజిటల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ద్వారా అన్ని యాప్స్ క్రియేట్ చేసి అన్ని ఆటోమేట్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాము మీకు ఎవరికన్నా సలహాలు సూచనలు ఉంటే కనుక దయచేసి నన్ను కనెక్ట్ అయితే కనుక నేను అంటే ఆ సజెషన్స్ తీసుకొని మనం మీ ఆలోచనలన్నీ ఇంప్లిమెంట్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాము పార్టీ కోసంగా తర్వాత ఇక్కడ ఉన్న ఆపర్చునిటీస్ ఏంటంటే పార్టీలో ఆరు ఫోర్ సిక్స్ డిఫరెంట్ సిక్స్ డిఫరెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయండి కమ్యూనికేషన్ టూల్స్ కూడా చేయొచ్చు సమ్ కమ్యూనికేషన్ అనేది ఒక ప్లాట్ఫామ్ లాగా క్రియేట్ చేయొచ్చు అంటే పార్టీలో ఇంతమంది ఇన్ ఇన్ ఇంతమంది పార్టీ సైనికులు అంతా ఉన్నారు కదా అందరూ ఒకరినొకరు కమ్యూనికేట్ చేసేదానికి యా వాట్సాప్ లాగా లేదంటే మీటింగ్స్ అటెండ్ అయ్యేలా దాంట్లో నుంచి మీటింగ్స్ మీటింగ్స్ చేసుకునేలాగా అందరు కమ్యూనికేట్ చేసుకునేలాగా ఒక ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ చేయొచ్చు అదొక ఆస్పెక్ట్ మనం అనుకుంటున్నాము ఆల్రెడీ ఒక టీం దీనిపైన వర్క్ చేస్తుంది మీకు ఇంకేమన్నా ఆలోచనలు ఉంటే కనుక మీరు దయచేసి మీ సూచనలు మాకు ఇవ్వాల్సిందిగా అభ్యర్థిస్తున్నాను తర్వాత అదే కాకుండా ప్రోగ్రామ్ మేనేజ్మెంట్ సైడ్ కూడా చాలా ఇట్స్ అ బిగ్ బిగ్ ఏరియా వేర్ యూ కెన్ కాంట్రిబ్యూట్ తర్వాత కమిటీసు ఆ కమిటీస్ స్ట్రక్చర్లు అవన్నీ కూడా ఒక యాప్ కింద కూడా మనం బిల్డ్ చేయొచ్చు తర్వాత డేటా అనాలిటిక్స్ మీద కూడా చాలా వర్క్ చేయొచ్చు మొబైల్ యాప్స్ కూడా చాలా అవసరం ఉంటుంది ఆ ఆస్పెక్ట్లో కూడా అందరం కాంట్రిబ్యూట్ చేయొచ్చు తర్వాత గ్రివెన్సెస్ కూడా గ్రివెన్స్ మేనేజ్మెంట్ పార్టీకి ఒక ఆర్గనైజ్డ్గా ఉండాలంటే మనం ఐటీ సిస్టమ్ కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేసే ప్రయత్నం చేయొచ్చు సో ఇవి జస్ట్ నేను గ్లిమ్స్ గ్లిమ్స్ కోసం అని చెప్పని ఐడియా కోసం థాట్ కోసంగా ఒక స్లైడ్ కింద పెట్టాను ఇదే కాకుండా సోషల్ మీడియా ఆస్పెక్ట్లో కూడా చాలా పెద్ద స్కోప్ ఉంది అంటే ఆల్రెడీ ఒక టీం చాలా పెద్ద నెట్వర్క్ తోటే వాళ్ళు చాలా మంచి కంటెంట్ తోటే డెలివర్ చేస్తూ ఉన్నారు మనం కూడా ఐటీ ఐటీ రిలేటెడ్ కంటెంట్ డెవలప్మెంట్ సైడ్ కంటెంట్ కూడా మనం ప్రిపేర్ చేసి వాళ్ళ హెల్ప్ తీసుకొని వాళ్ళ నెట్వర్క్స్లోంచి పుష్ చేయొచ్చు మళ్ళీ వాళ్ళు కూడా మన ఐటీ ఆర్మీ హెల్ప్ తీసుకొని హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్ వర్క్ చేస్తే కనుక చాలా ఎఫెక్టివ్గా ఈ ప్రమోషన్ కార్యక్రమం అవుతుందండి తర్వాత ఐటీ యాక్టివిటీస్ కూడా ఐటీ కార్యక్రమాలు ఏదైతే చేస్తుంటామో అవి కూడా ప్రమోట్ చేసేలాగా ఈ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ని మనం ఉపయోగించుకోవచ్చు సో ఇందాక ఆ వెబ్సైట్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ ఇంటర్నెట్ ప్రాబ్లం వల్ల ఓపెన్ అవ్వలేదండి అయితే అది ఫోర్ ఫోర్ సింపుల్ స్టెప్స్లో మనం రిజిస్టర్ అవ్వచ్చండి పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషను ప్రొఫెషనల్ ఇన్ఫర్మేషను తర్వాత మీ లొకేషన్ ఇన్ఫర్మేషను పార్టీకి ఏ రకంగా మీరు మీ కాంట్రిబ్యూషన్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు ఆ ఆస్పెక్ట్స్ కూడా చాలా సింపుల్ స్టెప్స్ తోటే ఎన్రోల్ అవ్వచ్చు మిషన్ ఐటీ ఆర్మీ డాట్ కామ్ అది యుఆర్ఎల్ అండి సో ఆ యుఆర్ఎల్ టైప్ చేసి మీరు దయచేసి ప్రతి ఒక్కరు ఎన్రోల్ అవ్వాల్సిందిగా నేను కోరుకుంటున్నాను తర్వాత
this is last last slide but but not the least one aithe andarni nen korukunedi ante dai chesi andaru nishabdhanga undali please manu inta pedda meeting 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 itla sabdham chestu ante kanisa media la kuda voice raavatledu please dai chesi andaru dai chesi andaru nishabdhanga undali don't make any noise please humbly request you మన పార్టీ నుంచి అంటే ఒక నిజమైన సోల్జర్గా మనం నిలవాలంటే కొన్ని మనం చేయాల్సినవి చేయకూడనివి కూడా కొన్ని ఉంటాయండి నేను ఈ సందర్భంలో మీకు అందరికీ చెప్దాం అనుకుంటున్నాను అయితే అంటే పార్టీకి మనం వారధిగా ఉండేటప్పుడు మనం మన బిహేవియరు మనం మన మనం క్రియేట్ చేసే ఆంబియన్సే అవతల వాళ్ళు తీసుకుంటారు వాళ్ళు డైరెక్ట్గా జగనన్నని యూనో ఇంటరాక్ట్ అవ్వలేరు కాబట్టి మనతో మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఆ సందర్భాల్లో మనం చేయి చేయాల్సినవి చేయకూడనివి నేను బ్రీఫ్గా మీకు చెప్తాను ఎవరైనా మనల్ని అప్రోచ్ అయినప్పుడు అంటే మనకి పార్టీ సపోర్టర్ అయ్యి ఉంటాడు మనం మనకి ఇష్టం లేకపోయినా కూడా దయచేసి ఆ ఫీడ్బ్యాక్ని యాక్సెప్ట్ చేయండి వాళ్ళు ఏదో చెప్పాలనుకుంటున్నారు మనకి అంటే మనకి పార్టీకి పనికి వస్తుందనో లేదంటే పార్టీ ఉపయోగ పార్టీకి కంటెంట్ ఉపయోగపడుతుందనో వాళ్ళు చెప్పాలనుకుంటారు దయచేసి ఆ ఫీడ్బ్యాక్ని యూనో పేషెన్సీతో యాక్సెప్ట్ చేయండి తర్వాత ఏమంటే అది ఆ ఫీడ్బ్యాక్ని మనం ఏ రకంగా హ్యాండిల్ చేయాలనేది మనకే ఒక ఒక ఐడియా వస్తుంది దయచేసి వాళ్ళు చెప్పేటప్పుడే మనం డినై చేయొద్దు తర్వాత ఏంటంటే మనం రెస్పాన్సివ్గా ఉండడం చాలా చాలా ముఖ్యం ఎవరు ఏదన్నా మాట్లాడుతూ ఉంటే మనం వీ షుడ్ రెస్పాండ్ అట్లా కాకుండా మనం వాళ్ళ వాళ్ళు చెప్తూ ఉండే దాన్ని మనం వినిపించుకోకుండా పక్కకు పోవడం అట్లాంటివి చేయొద్దు తర్వాత ఏమంటే ఏదన్నా మనకి ఏదన్నా ఒక ఏరియాలో ఒక యాక్టివిటీలో మీకు స్ట్రెంగ్త్ ఉందనిపిస్తే కనుక మీరే నామినేట్ చేయండి మీ స్ట్రెంగ్త్ మీకంటే ఎక్కువగా ఇంకెవరికి తెలియదు మీరే నామినేట్ చేసుకోండి ఎగ్జాంపుల్ నేను నేను టీచింగ్ ఫీల్డ్లో కొంత కొంత కొన్ని రోజులు వర్క్ చేశాను కాబట్టి ఏంటంటే నేను డైరెక్ట్గా పోయి సూ స్టూడెంట్ ఇంట్రాక్షన్స్ నేను బాగా చేయగలను అని మీకు అనిపిస్తే కనుక మీరు అది మీరే నామినేట్ చేయండి నేను ఐ వాంట్ టు బీ ద ద ద పర్సన్ హూ కెన్ యూనో ఇంట్రాక్ట్ విత్ స్టూడెంట్స్ లేదంటే నేను ఇంకో పని చేస్తాను లేదు గ్రౌండ్లో నేను చాలా పనిచేసిన ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది నేను ఒక టీమ్ లీడ్గా ఉంటాను ఇట్లాంటి నామినేషన్స్ మీరే చేయండి నేను ఈ పని చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అని అంటే కనుక ఖచ్చితంగా దాన్ని మేము అన్ని అన్ని టీంలు యాక్సెప్ట్ చేస్తాయి ఆపర్చునిటీ కల్పిస్తాయి అయిపోయిన తర్వాత మనం ఆపర్చునిటీ మిస్ అయిపోయిన తర్వాత మనం అనుకొని కూడా ప్రయోజనం ఉండదు కాబట్టి మీరే మీ దగ్గర నుంచే ఆ నామినేషన్ వస్తే చాలా బాగుంటుంది తర్వాత ఏమంటే మనకి పార్టీకి కూడా కొన్ని పాలసీస్ ఉంటాయి ఆ పాలసీలు అన్నింటినీ అదేర్ చేయడం అనేది మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇంకా కూడా ఇంకా కూడా మీడియాలో మీడియాలో కొన్ని మాట్లాడుకోవడానివి ఉంటాయి అలాంటివి కూడా పార్టీ లైన్ ఒకసారి మనం చూసుకొని దాని ప్రకారంగా పోతే కనుక చాలా బాగుంటుంది అదే కాకుండా కొన్ని డోన్స్ కొన్ని ఉన్నాయండి మనం ఖచ్చితంగా చేయాల్సినవి చేయకూడని కొన్ని ఉన్నాయి మనం ఎవరితో ఉన్న గ్రూప్గా మాట్లాడుతూ ఉంటాము నేను నేను అని మాట్లాడుకుంటా ఉంటాను నేను చేశాను అది చేశాను ఇది చేశాను అని అంత బదులు ఇట్ ఇట్ హ్యాస్ టు బీ వీ మనం చేసాం మనందరం కలిసి చేసాం మనందరం యునైటెడ్గా ఉండి అన్ని పనులు చేస్తున్నాం ఒక్కరు చేసినా కానీ అందరం చేసినట్టుగా మాట్లాడదాం ఆ మనం అట్లా వీ అని సంబోధించడం ద్వారా అందరికీ మనందరం ఒకటి అనే సంకేతం అందరికీ వెళ్తుంది అపోనెంట్ కూడా భయపడతాడు పేషెన్స్ అండి ఒకటి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ ఇంట్రాక్షన్స్ అంటే మనం ఎన్నికలు దగ్గర పడతా ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ ఇంట్రాక్షన్స్ చాలా అవతల వాళ్ళు మనల్ని ఏ ఏ రకంగా అనుకుంటున్నారు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఏంటంటే మనం జగనన్న మర్యాదని జగనన్న రెస్పెక్ట్ని మనం కాపాడాల్సిన బాధ్యత సైనికులుగా మనకుంది కాబట్టి చెప్తున్నాను ఆ పేషెన్స్ని మాత్రం ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో లూజ్ లూజ్ అవ్వకూడదు ఆ ఇంట్రాక్షన్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు కావాల్సి ఉంటే ఒరే అది 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 ఎక్కువగా ఎక్కువగా మా మాట్లాడేసేయడానికి అయిపోయిన తర్వాత మాట్లాడుకోవచ్చు మనం కాకపోతే వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ అయ్యేంత వరకు 
పేషెన్స్ పేషెన్సీతో నవ్వుతో స్మైల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ నవ్వుతో జగనన్నలాగా మనం అందరం బిహేవ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది తర్వాత ఏమంటే గ్రీవెన్సెస్ వస్తుంటాయండి మనందరికీ బిల్ అవ్వాలని లేదంటే బర్త్ సర్టిఫికేట్ కావాలనో లేదంటే బర్త్ సర్టిఫికేట్ అప్లై చేసి అది అవ్వలేదనో అలాంటి గ్రీవెన్సెస్ వస్తూ ఉంటాయి సో ఆ గ్రీవెన్సెస్ ఏంటంటే మీరు దయచేసి దాన్ని డినై చేయొద్దు మీరు యాక్సెప్ట్ చేయండి యాక్సెప్ట్ చేయండి ఎవరితో ఎవరితో ఒకరితో కనెక్ట్ అవ్వండి ప్రయత్నిద్దాం మనం ఆ గ్రీవెన్సెస్ పైకి వెళ్తే కనుక ఖచ్చితంగా మనకున్న సిస్టము చాలా ఇంపార్టెంట్గా అవన్నీ గ్రీవెన్సెస్ అన్నీ సాల్వ్ చేయాలనే మొత్తం ఎంటైర్ గవర్నెన్స్ అంతా దానికోసమే ఉంది కాబట్టి దయచేసి అవన్నీ యాక్సెప్ట్ చేసి గ్రీవెన్సెస్ని మనం సరైన సరైన మార్గంలో దాన్ని ఎస్కలేట్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాము స్పందన ఒకటి ఉంది హరీష్ కెన్ హెల్ప్ అస్ ఇవన్నీ మనం చాలా ఇంపార్టెంట్గా తెలుసుకోవాల్సిన విషయం అండి ఇంకొకటి పార్టీకి ఒక రెప్యుటేషన్ ఉంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ద్వారా ఆయన ఆయన బిహేవియర్ ద్వారా ఆయన చేసే పనుల ద్వారా పార్టీకి ఒక రెప్యుటేషన్ ఉంది దయచేసి ఏదైనా మనం ఒక ఒక పదవి తీసుకున్నా లేదంటే మనం ఈ పార్టీతో కనెక్ట్ అయి ఉన్నా కూడా ఆ రెప్యుటేషన్ని దయచేసి ఎక్స్ప్లాయిట్ చేయొద్దు రాంగ్గా వాడొద్దు అంటే రాంగ్గా వాడు ఎవరన్నా పని చేస్తుంటే గ్రివెన్స్ ఇచ్చాడు అనుకోండి నేను ఈ పైసలతో డబ్బులు చేస్తాను ఇట్లాంటివన్నీ అస్సలు ఎంకరేజ్ చేయొద్దు ఎవరన్నా చేస్తున్నా కానీ ఎస్కలేట్ చేయండి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఐ థింక్ ఇది ఇది నేను లా చివరిగా చెప్పాలనుకుంటున్నా చెప్పాలనుకున్నాను థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్ నా ఈ కంటెంట్ని అంతా బాగా ఈ కంటెంట్ అంతా మీరు ఇష్టం ఉన్న ఇష్టం లేకపోయినా మీరు కన్స్యూమ్ చేశారు చాలా థ్యాంక్స్ అండి థ్యాంక్స్ అండి సో ఈ మీట్ హైదరాబాద్లో నిర్వహించేదానికి ఒక కారణం ఏంటంటే ఐటీ ఐటీ ప్రొఫెషనల్స్ అంతా సిటీల్లో ఉంటారు కాబట్టి బెంగళూరు హైదరాబాదు చెన్నై పూణేలో ఎక్కువగా ఉంటారు కాబట్టి మన తెలుగు వాళ్ళు ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి వచ్చిన ప్రొఫెషనల్స్ అంతా వాళ్ళని కనెక్ట్ అవ్వడ కనెక్ట్ అవ్వడం గురించి ఐటీ వింగ్ నుంచి ఈ ఇట్లాంటి మీట్స్ పెడుతున్నాము బెంగళూరులో ఒకటి పెట్టాము హైదరాబాద్లో సెకండ్ది తర్వాత చెన్నై పూణేలో కూడా నిర్వహిస్తామండి సో ఈ మీట్స్ యొక్క ప్రత్యేకమైన ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఇప్పుడు లాంచ్ చేసిన మిషన్ ఐటీ ఐటీ ఆర్మీ డాట్ కామ్ని అన్ని దగ్గరలా స్ప్రెడ్ చేసి అందరూ సాఫ్ట్వేర్ ప్రొఫెషనల్స్ అంతా ఎవరైతే వైఎస్ఆర్సిపికి మద్దతుదారులు ఉంటారో వాళ్ళందరూ దానిలో ఎన్రోల్ అయ్యి ఈ ఎలక్షన్కి ఎలక్షన్కి భాగస్వాములు అయ్యి గ్రౌండ్ లెవెల్లో పనిచేస్తారని ఈ కార్యక్రమం పెట్టామండి ప్రజలకండి పార్టీకి పార్టీకి ఐటీ వింగ్ అంటే మొత్తం ఐటీ ప్రొఫెషనల్స్ నెట్వర్క్ అండి సో ఈ ఐటీ ప్రొఫెషనల్స్ని అంతా ఆన్ బోర్డ్ చేసి వాళ్ళ స్ట్రెంగ్స్ని అంతా పార్టీకి యాడ్ చేద్దాం చేద్దాం అనేది ప్రముఖ ఉద్దేశము అదే రకంగా స్టూడెంట్లకి మన స్టేట్లో ఉండే స్టూడెంట్స్కి మెంటర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా అందరికీ గైడెన్స్ గైడెన్స్ ఇద్దామని కెరియర్ గైడెన్స్ అదొక ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నాము తద్వారా ఎంప్లాయ్మెంట్ ఈ తొందరగా ఎంప్లాయ్మెంట్ వచ్చేలాగా వాళ్ళకి హెల్ప్ చేసే బాధ్యత మేము తీసుకున్నాం ఇంకా మీచ్ చేస్తామండి ఇంకా చెన్నైలో చేస్తాము పూణేలో చేస్తాము తర్వాత హైదరాబాద్లో కూడా మళ్ళీ చేసే చేసే అవకాశం ఉంటే చేస్తాము బెంగళూరు ఇట్లా ఎలక్షన్ వరకు చేస్తాము అంటే చంద్రబాబు ఐటీ అనేది యాక్చువల్గా ఉందండి అది ఖచ్చితంగా అది ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ ఎందుకని అంటే మీరు ఇంతకుముందు గ్రాఫ్ చూశారు కదండి ఐటీకి చంద్రబాబు నాయుడు ప్రత్యేకంగా యాడ్ చేసింది ఏమీ లేదు మొదలుపెట్టింది ఆయన కాదు దాన్ని ఎక్సలరేట్ చేసింది కూడా ఆయన కాదు మొదలుపెట్టింది మన నేదురుమల్లి జనార్దన్ రెడ్డి గారు అయితే దాన్ని ఈ హైదరాబాద్లో ఎక్సలరేట్ చేసింది రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు 
मध्य आये चलेंटे मल्ल चुप्त अभी रियल एस्टेट बिजनेस मे पब्लिटी नम्मकने पार्टी का मादी मैं ओनली एग्जिक्यूशन वेरा इन तेलदेश अभी ओनली पब्लिटी नम्मकने अन्नी कार्यक्रम